Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ник. Мы продолжаем играть с вами в различные Android игрушки. И сегодня мы поиграем в Hearthstone, а именно в аренку. Поэтому погнали драться в аренку. Что у нас ждет? У нас была уже колода, мы сделали с вами ей три победы. Вот так вот выглядит наша колодка, собственно, это замага. Достаточно посредственная колода, но я не знаю, как но у нас получилось затащить ей три раза. А, вся наша основная, ма ма как сказать, основная комба хранится вот на эксцентричном писаре. И заклинание за три маны. Сейчас она, вот она, воля призывателя, дуплет, которая еще является дуплетом. Поэтому это наш единственный способ выиграть. Потому что у нас всего шесть маны стоит самое дорогое существо. То есть вы понимаете, да? Если мы в мидгейме не выигрываем то дальше идет полная задница и мы сливаемся естественно наша колода еще достаточно посредственная поэтому мы сольемся любой хорошей колоде созданной из достаточно неплохих карт то есть у нас вот единственная комбо про которую я вам только что говорил она может зарешать и то есть у противника зачистки только не будет потому что она все-таки заполняет говном по большей части э, нашу сторону так ну слушатель боли нам здесь не нужен э, вот треклинательница тоже в принципе я думаю да, да, я думаю, тоже не стоит ее здесь ставить, она достаточно посредственна. Ну и, естественно, ледяную стрелу мы оставляем, так как все-таки хант для размена какого-нибудь среднего существа очень даже подойдет. Эксцентричный писарь у нас пришел в самом начале, это и хорошо, и плохо одновременно. М -м так, хорошее существо пришло. Но опять же, посмотрим, есть ли двоечка у нашего ханта. Если нету, то мы просто поставим джанглера кинжалами. Ну и еще надо посмотреть, какое нам существо придет на третий ход. Если будет троечка, а у нас очень много троек в колоде. Да, вот приходит проныра, поэтому мы ставим с вами заклинатель, о, этого, как его, метателя кинжалов. Тогда все хорошо. С этим, значит, все пойдет. Смотрим, что сделает у нас наш хант. Ага, понятно. Так, ну я здесь, наверное, все-таки не буду разыгрывать тогда пока существо. Я здесь просто убью этого... А почему он его не разыграл? Он, видимо, просто хочет по мане идти. Ну, либо здесь про ныру стоит разыграть и разменяться с 2-3. А если он не разменяется, тогда у нас будут проблемы. Давайте я лучше тогда просто вот эту фигню использую. Сломаю, так сказать, ему мана кривую немножко. Если у него, конечно, троечки нету сейчас. Если тройка есть, это, конечно, очень плохо для меня. Но у меня, если что, есть провокатор, я могу за ним припрятаться. Ну да, естественно, у него есть прямо идеальная карта, которая прям супер-мега-идеально разменивается. Но, по крайней мере, тогда у нас гордый защитник получит сейчас плюс 2 к атаке. Конечно, у него аура, поэтому он получает ее всегда, когда находится один на поле боя. Ну, так хотя бы он не сможет наносить мне своим луком урон в лицо. И надеюсь, что у него нет секретов. Я очень надеюсь, что у него нет секретов, потому что это супер читерство было бы, если у него был бы и лук на арене, и еще секреты. Потому что лук это просто имба оружие на самом деле. Но э, ему надо будет свой личико держать в безопасности. Э, я не знаю, что я буду разыгрывать пока на следующий ход. Я думаю, про ныру и фаербол используем, плюс разменяемся с кем-нибудь. У нас все-таки 4-6, как-никак. Мы на... почти с любым можем разменяться. Ну, пятерка, ну, с пятеркой, конечно, вряд ли. Ну, начинается вот это вот. Это очень мерзкое существо. Но мы разменяемся, естественно. Мы разменяемся вот так. Мы разменяемся вот так. Ну, и мы поставим проныру, чтобы он слизь, если что, добил. Либо же поставить вот эту... Нет, я пока отраженную сущность не буду разыгрывать. Ага, ага. Но он, скорее всего, луком разобьет моего, моего 2-3. Оруженосец за мной, рыцарь дла не выходит. Очень хорошая пятерка, на самом деле, для арены одна из самых топовых. Можно сейчас, кстати, вот этого использовать, эту штуку, конус холода. Либо можно отруженную сущность зарядить, либо же можно поставить просто эксцентричного писаря. Тоже, в принципе, вариант. Он отличная карта и не знаю, о чем. Но у него 4 здоровья, он разменяется и потом разменяется 2-2 и у нас комбо сломается, самое главное. Но нам не пришла эта карта, поэтому нужно исходить из того, что мы умеем сейчас. Либо же отраженной сущностью все-таки попробовать затащить, тоже вариант. Угу. Я даже не знаю, как сделать. Можно и антимагию поставить и отраженную сущность. Почему бы и нет, да? А он монетку использовал или нет? Да, он использовал монетку, поэтому... Поэтому, 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 потому. Давайте я просто эксцентричного писаря поставлю. Так, да. И с вами дальше разберемся, получается, никак не будем. Мы не будем ударять этим чуваком. Почему мы не будем ударять этим чуваком? Все просто. Потому что я хочу им разменяться с более жирным существом, допустим, с 4-4, если он не захочет разменяться с моим 4-4, с моим 6-4. Либо же я хотя бы убью им 2-2. Либо же я разменяюсь со следующим существом, которое он выставит. В общем-то, я не, не доволен тем, что я убью э, всего лишь слизь 1-2. Я и так ее убью каким-то образом, вот, э, либо с помощью одной любой атаки, либо фаербола, плюс заклинания а не за 4 маны, поэтому мне это не особо важно, вот сейчас, как вы понимаете. 
Так, нормально. Может, здесь же нету рывок собак вот этих. Да ты издеваешься, у него все есть. У него самые топовые карты. Как так возможно вообще, что у него настолько круто? Да ты охренел там, что ли, совсем? Вы видели эту, это дерьмо, которое сейчас произошло? Это просто у него все карты самые топовые. Просто самые, самые четкие карты ему выпали. Почему ему так везет, я не понимаю. У него просто нереально офигенный билд. Это обидно было сейчас. Это было капец как обидно на самом деле. И у него полная рука карт теперь. Ну это тупо щиты. Ну как такое комбо могло ему прийти в... на арене? Вы что прикалываетесь вообще? О боже, как же это больно на самом деле. Давайте мы вот так сделаем. И понадеемся, что он не будет какую-нибудь карту разыгрывать, которая слабенькая. Понадеемся, что он большое существо какое-нибудь поставит, и мы его скопируем. И... Но у него так много карт, что он может любой абсолютно поставить. То есть это тупо на удачу сейчас идет. Ну естественно, ну ты засранец, ну вот как он это делает? Ну почему ему такие карты приходят? Я, конечно, рад, что у него курица пришла, но, блин, он за три маны мне просто курицу отдал. Это капец какой-то. Это просто нереальный капец. Он, он... У него все идеально. Я, как вообще возможно такую идеальную колоду создать на арене, чувак? Вот так всегда, кстати. Все мои противники играют какими-то конченными колодами, я играю говном. Потому что мне просто не драфтится на арене ничего. Ну, заставляю драться против тех, у которых все идеально драфтится. Это, кстати, я согласен на этот размен. Более-менее. Так, ну здесь придется за 4 маны конус холода использовать, как ни крути. Ну, естественно, давайте поставим вот этого парня. Это хоть что-то будет. Будем потихонечку его пробивать. Я не думаю, что у Ханта есть особый какой-то, знаете... Особый... Так сказать, э, как бы это выразиться, да, зачистки нет у, нее, у него. У него может быть урон входящий, но, блин, если он есть, то он есть. А он есть, потому что вы просто посмотрите, сколько у него карт. У него 10 карт на руке. Каждый ход по 10 карт. Охренеть можно. Еще и кабельщик зла ему попался из-за раскопки. Вот это капец вообще полный. Да-да-да-да-да-да-да. Полная задница, мы в полной заднице, я авторитетно заявляю. Угу. Заспамил опять говном весь стол. Фокус. Давайте раскопаем заклинание. Надеюсь, это будет какой-то мелкий урон. А -а -а -а. Можно вихрь углей взять. Можно взять отраженную сущность. Можно взять... Э -э еще попытаться раскопать заклинание. Но это будет 3-3. Э -э 2. Нет, это в принципе мне как-то не очень подходит. Давайте вихрь углей. Вихрь углей. Так, сначала разменяться обязательно, да? Сначала разменяться, и теперь вихрь углей пошел. Так, так, так. Немножечко неправильно, конечно, получилось, но, в принципе, я размениваюсь, и это нормально. Давайте поставим себе антимагию. Потому что, как мы уже поняли, он опять какое-то маленькое существо разыграет сейчас, чтобы проверить, так сказать, нашу отраженную сущность. Да, видите, он лягушку поставил. И гончую недр. Ну, ясно, понятно. Вот что я могу сделать с пустой рукой, на самом деле. И... О, ну хотя бы хоть что-то. Хоть гончая с натиском. Уничтожает существо, призывает за ту же ману. Но мне это не подойдет вот под мое маленькое существо. Это просто же глупо будет сейчас так делать. А, могу также, получается, разменяться с 1-3. А, с гончую, на гончую наплевать. Давайте я так и сделаю. Я вот так вот здесь разменяюсь. Угу. Ну и также, получается, поставлю новый секрет. Номер два. И понадеюсь, что в этот раз он не будет проверять, короче, на маленькое существо с помощью отраженной сущности. Ну не может же он все время, у него не может быть так много карт. Ну нет, может, оказывается, может быть. Ну ясно, господи, откуда у него так много мелких существ? У него, у него маленьких существ просто до хрена на самом деле. Но начинается вот это вот. И у него еще и бонус получает, потому что у меня карт нету. Господи, почему у него такие карты драфтятся на арене? Такие крутые карты. У меня, конечно, тоже одна такая есть, но все равно, блин. Так, окей. Ну, что я могу здесь сделать? Объясните мне. Ничего я не могу здесь сделать. Он даже не... Он рискует. Он просто рискует отправлять 9 дамага в лицо мне. И я ничего здесь не могу сделать в данной ситуации на самом деле. Ну что я могу? Я на следующий ход умираю, вот что я могу. А, Давайте-ка я избавлюсь, получается, тогда от... Можно убить его 3.11, призвать ему два существа за 5 маны, но при этом избавиться от Гончи и избавиться от... От Гиены, точнее, избавиться от э, Гончи. Ну это тупо будет, да, как вы понимаете. Лучше здесь, я думаю, будет все-таки избавиться от вот этой фигни. Так, провокатор. Ну, тогда живем, что я могу сказать. Можно еще дуплет сделать, знаете. 
какое-нибудь существо мел мелкое убить. Допустим, тебя. Так, и еще у нас гиенка получает бонус к атаке. Но я думаю, я здесь размениваться не буду особо. Пусть сам все делает. У нас есть пара провокаторов. В принципе, мы выживаем еще. Если он их как-то не убивает. Уничтожает случайное существо. Отменяем это заклинание. Нечего тут всякие плохие заклинания использовать. Конечно, всего за три маны. Хотелось, чтобы он более что-то дорогое потратил, но... Многого хочется. У нас, кстати, теперь винкондишена нет. То есть мы отдали последнее наше крутое заклинание, чтобы просто выжить. И сейчас мы, скорее всего, сольемся. Ну вот как я должен пробивать вот эту огромную хрень, а? Никак. Мы сейчас просто сливаемся. Я не знаю, что нам может помочь. Абсолютно ничего. Примерно так. Не знаю, зачем он именно 2-2 разменял, потому что я все равно через этого провокатора по-любому не пробиваюсь. Ну, давайте себе драфнем карту. Но это уже проигрыш, это уже проигрыш. Я не знаю, что нам может спасти, у нас нету никаких карт, которые могли бы нас спасти. Ну, это, как говорится, фигня, поэтому сдаемся. К сожалению, это поражение. Но здесь, вы видели, какая у него жесткая была комба? Ну, это просто капец неудобно было как. То есть, блин... Я, я молюсь, только бы у него не было рывка. И у него есть рывок с собаками. И у него при этом еще у него полный стол заполняется. И он всех еще делает. Вот это заклинание, которое позволяет, короче, взять карту охотника. Это тупо читы какие-то нереальные. Это, это не арена карта, это ладерная колода. И он ее играет в арене. Как он надрафтил это, я понятия не имею, серьезно. Ладно, давайте попробуем еще раз. Ну это реально, это тупо нереально. Я не знаю, мы уже проиграли, вот, видимо, когда он эту комбу про провернул, потому что, блин, ну я не знаю, что там делать надо было. Мне еще не приходила вот эта вот карта дуплета, когда был вот этот вот 6-4 в руке, потому что если бы она мне хотя бы пришла, я бы мог хоть немножко подраться с ним. Так, Растахан, у нас шаман, новый скин на него. Это, скорее всего, за предзаказ или что-то вроде того. Да-да-да-да-да, давай фокус мы оставим как на первый ход Что еще мы получается, и раздвоение нам еще не приходило, тоже обидно Так, он с холодом мне не нужен, наверное, все-таки на начало Это мы все скидываем, оставляем фокус, оставляем ледяную стрелу как на первый и на второй ход Чтобы, если что, разменивать его достаточно неприятных существ Если что, просто вот берсерка поставим, или как там его зовут, берсерк, или гнол, или кто это такой вообще Варген, варген, вспомнил Давайте мы поставим фокус так, что берем? Сосулька наносит два урона выбранному существу. Если она заморожена, вы берете карту, замораживаете всех существ. Запретное пламя. Господи, какое говнище. Ладно, давайте возьмем запретное пламя. Оно хотя бы зачи зачищает абсолютно любое существо. Ну, практически, ладно, до 10 а, здоровья существо зачищает. Так, пошла это говнище. А, ну, здесь, я думаю, мы поставим с вами Варгена, да? А, Варген здесь будет очень даже неплох. На первый ход его зафигалить, зафигулить. Так что мы его ставим. Также блокируем ему еще какой-либо другой ход. Главное сейчас, чтобы тотем не выпал. 2-2 с провокацией от его обилки. Слизнюк. Окей. Так, давайте мы сейчас разменяемся, получается, с одним из них и поставим себе вот этого парня. Так, я хочу разменяться с э, самым опасным существом. Для шамана это будет все-таки зверь, наверное. Также я не могу пока поставить этого парня, но я могу поставить вот этого парня. Все, иди мочи. 4-6, вряд ли он сможет разменяться с ним с помощью слизнюка. Ему придется сейчас просто ставить обычное существо, но у нас тоже 5-2 поставится. Нифига себе, он жесткий. Он еще и существо сейчас поставит, да, я не смогу разыграть ничего. Да, он поставит извивающее щупальца, я не смогу разыграть опять своего 5-2. Обидно на самом деле. О, провокатор есть, но, к сожалению, у меня нету этой фигни, поэтому я просто поставлю вот этого парня. Он хотя бы разменивается с щупальцем и при этом выживает. То есть, и у него еще 4 маны всего. Так, пошел пламенный безликий, вот это вот читы на самом деле, я это не люблю на самом деле. А, также мы с вами, получается, используем сейчас просто заморозку, либо же можно использовать вот этого шипастого хряка, тоже вариант, очень даже, а, как же здесь стоит поступить на самом-то деле, я вот думаю. М -м -м. Шипастый хряк очень просто хорошо сейчас зайдет, но также ледяная стрела зайдет, но что я с ледяной стрелой смогу разыграть, разве что вот этого парня... Хотя да, в принципе, это достаточно неплохой план, я считаю, то есть мы сейчас ударяемся сюда, сюда кидаем ледяную стрелу. И ставим вот этого парня. То есть у нас получается потом пламенного безликого убьет опять же вот это 4-2. Это получается, что она разберется э, с полутора картами противника. И мы остаемся в плюсе, если он его сейчас каким-то образом не убивает. А если убивает, у нас есть 3-3 и фаербол. На худой конец. И плюс еще четверочку сможем разыграть. Так что у нас все красиво. 
Надеюсь, у него есть еще провокаторы, потому что я не знаю, как еще хряка будет реализовать. Но он, в принципе, обычный. Так, пошла хилка. Вот это неприятно. Кстати, очень неприятно. Но, в принципе, терпимо. Потому что мы сделаем сейчас следующим образом. Мы разменяемся опять же нашим пацаном. Плюс по огненный шар. Здесь избавляемся от тотема. Ну и спамим кучу говна на стол. Ну, как, не, не на стол, а в колоду. Но она на стол потом, короче, приземлится, если выпадет. Было бы очень неплохо. И у нас пока преимущество. Пока у нас преимущество, но все может поменяться, потому что карта у нас примерно равное количество. А, уже идут более поздние ходы. Мне бы сейчас отраженную сущность заюзать. У меня их в колоде дофигища. Надеюсь, он не очень большое существо поставит. Скорее всего... Нет, он поставил большое существо, причем убил моего 5-2. Угу. Ну, ясно, ясно. Начинается вот это вот. А, Треклинательница мне неохота ее разыгрывать, в принципе... Я думаю, как здесь поступить. Блин, все мое умирает от его 6-5. Серьезно, вот все умирает, блин. Я не знаю, как тут поступать. А давайте я вот эту вот фигню поставлю. И элементали. Элементали, чтобы заморозить его чувака на всякий случай. А, также я могу треклинательница, если что, вынести его 6-5 э, с помощью вот этой фигни. А, но я пока не буду. Я пока не буду. Пока я сделаю следующим образом. Это пойдет в лесо. Сейчас он может подумать, что это двойная копия и не будет убивать с помощью 6-5-3-6. И это сыграет с ним злую шутку. Да, видите? Он думает, что это двойная копия. Или он все-таки захочет. Нет, смотрите-ка, он решил. А нет, это не тот чувак. А теперь, если он поставит какое-то большое существо, он не сможет его убить этим чуваком. Не, он решил поставить маленькое. Но, в принципе, ладно, пофиг. Мне этот паучок сыграет хорошую службу. Сейчас главное, чтобы не провокатор был. Да, это не провокатор, повезло с этим. А также у нас, получается, есть штука, которая... О, я смогу его тотем, кстати, загитректить с помощью вот этого вот хряка, поэтому я пока его, опять же, использовать не буду. Можно треклинательницу, в принципе, использовать урон плюс заклинание. Все заклинания стоят на один больше. А, ваши заклинания, не все. А, давайте я здесь сделаю следующим образом. Также разменяюсь, и мне нечего разыгрывать, это плохо. Возможно, стоит разыграть все-таки хряка. Так, но не буду им использовать его пассивочку. Так, у него вряд ли есть зачистка, но я не хочу тратить свой последний козырь, поэтому... Ну, как козырь вот этого маленького чувачка, я лучше останусь э, при нем. Так, что ты разыграешь, пацан? У меня есть еще секрет. А, нет, нет секрета, он же разыграл паучка точно. Ну, начинается вот это вот, блин, как же ему повезло. Я еще и э, хряка разыграл вот после этой фигни. Обидно. Серьезно, это вот было сейчас очень обидно. Не знаю, как я буду эти 2-4 выносить. Эм, ну, давайте все, короче, на стол выкладываем, пофигу. Так, давай. Кидай давай. И еще. Так, теперь... Теперь, значит, сколько эта фигня нанесет? А, бонус к урона дает, поэтому, по сути, разносит ману. То есть, 2, 2 урона и плюс еще получается плюс 3. То есть, 5 урона я могу нанести, поэтому я вынесу сейчас вот эту хрень. Угу, 4 урона есть. Здесь пойдет счет сюда вот так вот. Так, ну и здесь мы с вами разберемся вот таким образом. Сюда пару ударов сделаем. Я специально так сделал, чтобы он не разменялся с помощью вот этого вот 2-4 и 1-2 с этими маленькими. Ну, начинается, господи, какие у него крутые карты на самом деле, ему так везет. Он еще и разменивает сейчас, он еще и хилит, ну, господи, ну почему ему так везет, это просто капец какой-то. И у меня ничего нету в руке, вот что самое отстойное, понимаете? Отвратительно, как все отвратительно. Призывает, ну хотя бы это, хоть что-то сработало на самом деле положительное. Отраженная сущность, давайте мы ее разыграем, в принципе. Не знаю даже, что здесь делать, я бы Штормградовца все-таки убил. Мне кажется, здесь стоит именно сделать вот этим образом. То есть убить Штормградовца. Я могу, конечно, сейчас по-грамотному разменяться, но, блин, если он э, разменяет с моей 2-2 и 3-3, я потом Штормградовца вообще никогда не убью. Поэтому я разменяюсь со Штормградовцем. Вот так вот сделаем. Надеюсь, у него нету мелких существ в колоде, потому что... Ну, в руке, я имею в виду, в, в картах в руке. Ну, пожалуйста, пусть у него не будет слишком маленьких существ, пусть у него будут только средние. Хотя бы средние, то есть, серьезно. Ну, слава тебе, господи, хоть что-то. Хотя бы вот это, хотя бы три маны стоит, блин. Хотя бы стоит три маны. Так, и Мурлоковорот еще призывает. Не знаю, что он, видимо, хочет бахнуть как-то всю свою колоду. А, когда... О, замечательно, то, что надо на самом деле. Давайте я вот это использую. Так, убьем его яблоню. И посмотрим, что будет. Что он захочет сделать в данной ситуации.
Mm -hmm. ну, тё, ну давай, чувак, показывай, что там у тебя. Так, я получаю две яблони на халяву, отлично, замечательно. Хоть что-то, хоть немножечко смогу обороняться, пару ходов. Тень Наксрамаса, окей. И рывок. Неприятный рывок, конечно, очень мерзкий. Но ничего не поделаешь, потому что этот рывок убьет одну из моих яблонь, а вторую яблоню убьют тень Наксрамаса и пара мурлоков. Как вы понимаете, не все так однозначно, как могло бы быть. А, давайте мы ставим с вами пару яблонь. У нас, в принципе, варианта не особо много. Еще и отхилимся, получается, на десяточку. И мы чисто живем на топдеке. Но и у него карта потихоньку заканчивается, поэтому мы, в принципе, почти что в равных условиях. Но не в равных. Естественно, у него больше карт на столе, у него более инициатива, в общем-то. Угу, натиск еще вот использовал. Ему даже не придется тень на Ксермаса использовать. Он будет ее мариновать до конца матча, и это очень плохо. Угу. Решил заспамить весь стол, видимо, хочет дожать меня. Заводной выработкой, за что вы берете карту. ой 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 на самом деле это очень плохо. О, боже мой, что здесь делать, хрен его знает, на самом деле. Найти магия, давайте потихонечку чистить его стол. Так, здесь самое опасное, наверное, все-таки мурлаки, да? Поэтому я избавлюсь от мурлаков. Посмотрим, посмотрим. Надеюсь, у него заклинание какое-то придет, и он обломается с ним. Очень хотелось, чтобы он с заклинанием обломался. Он сейчас этот вот... Когда существо атакует другой и выживает, и он берет карту. Капец, как же ему повезло вот с, этим, с этой картой из-за того, что у меня нету карт сейчас. Опять меня выиграли. Еще и отхилил, да ты прикалываешься, что ли? Че ему так везет, это капец. Это нереальный капец. Ну, ладно, в принципе, отхилил, отхилил, его бы и тотем отхилил, мне, в принципе, здесь не важно. Так, заморозка. Мне бы хотелось заморозить, кстати, вот этих вот существ по бокам. Либо же убить, по сути, можно тотем хилящий. Но это будет невыгодно. Мне нужно сейчас как можно минимизировать урон, поэтому я сделаю следующим образом. А, я сделаю вот так. Хотя, 5 урона. Ладно, пофигу, я сделаю так. Ну и убью что-нибудь. Я вот думаю только что убить. А, я хочу здесь ничего не убивать. Я хочу просто снять божественный щит. Я минимизирую урон, но в принципе... Я не знаю, как вылезти из данной ситуации с помощью одной карты. Это просто невозможно. Мы уже проиграли, но... Мы пытаемся играть дальше. И у него нету заклинаний. Вы прикиньте, у него даже заклинаний нету. То есть, вот как-то так это получается, у него одни существа. Так, вот этот парень пошел. Это, кстати, круто. Так, давайте убьем паучка. Дадим ему, так сказать, возможность поставить еще одно существо. Угу, мастер Грукфу. Он все в лицо пойдет, да? Но это могло с ним, знаете, плохую, плохую шутку сыграть. Потому что если сейчас мне придет какая-нибудь непонятная дичь, а она не придет, мне надо разбавиться сейчас от самого дамажащего пацана. Это вот этот вот парень. Он больше всего урона нанесет. Так, дальше давайте восстановим полное здоровье. Ну, себе мы не можем, поэтому существу. Ну, избавляемся от 1-1. И мы еще живы? Нет, мы уже не живы. У нас, по-моему, летальный урон его, да? Да, у него летальный урон, мы здесь ничего не сможем сделать. У него уже получается 15 урона в лицо. Да, да. А что у меня за секретом вообще стоял? Антимагия. Я не могу, блин. Я думал, у него хотя бы заклинание. Он просто пропустил ход, серьезно. Он дал мне шанс, можно сказать. О, я могу, кстати, заполнить час бесами весь свой стол, смотрите. Не знаю, почему он тенью Накстрамаса меня не добил. Странно какие-то. Видимо, он думает, что у меня бессмертие там стоит. Ну ладно, пусть думает, что у меня стоит бессмертие. Я тогда избавлюсь, получается, от его существ каких-нибудь. А, ну, допустим, от 5-5. Угу, свиток один вылез. Ну, естественно, я не знаю, убить кого-нибудь из 6-5. Я не знаю, зачем я продолжаю играть, я просто не сдаюсь, потому что это арена, и он тупит. Он нереально тупит, почему-то он меня не убил, но сейчас он, конечно же, меня убьет, тут я уже без вариантов, как бы. Я не знаю, почему он сразу это не сделал. То есть, он мог, он мог, по сути, очень даже. Но решил не делать этого. Странное с его стороны решение, конечно. 
Возможно, он думал, что у меня бессмертие, да? А, ну, если так, то тогда зачем не бить? Наоборот, надо снять его, чтобы на следующий ход добить, но он зачем-то затянул партию еще на один ход. Возможно, он просто мне дал шанс. Ну, ладно, давайте дальше пойдем. У нас что-то два поражения, пока ничего не идет, как-то нормально. Вот так вот я обычно играю, то есть сначала я три раза выигрываю, потом идет куча поражений подряд, потому что тебя встречаются противники с какими-то вообще просто конченными, отбитыми на всю голову колодами, которые, блин, в ранке тебе надо играть, они а вот варенье на самом деле. Я не знаю, как они драфтят себе такие колоды, но они вот драфтят себе такие колоды с пятью там какими-то одними и теми же крутыми картами. Так, у меня отличная, в принципе, стартовая рука, меня все устраивает, поэтому я соглашаюсь с этим. Мой противник думает... Посмотрим, посмотрим, что жрец, что у жреца есть, чем он меня удивит. А, фокус. Так, обращение в пар нормально. Вы берете три карты и сбрасываете все получительные, при этом заклинания. В принципе, у меня заклинаний много, неохота. Либо же чародейские стрелы, либо же... Я не знаю, можно обращение в пар взять чисто на, даль... на далекую игру. А можно взять книгу привидений и понадеяться на удачу. Добор все-таки жесткий. Что же делать? Я не буду рисковать, я возьму обращение в пар. У меня, конечно, добора вообще нету в колоде, стоило взять том, но у меня очень много заклинаний. У меня секретов этих просто до жопы, на самом деле, это очень большая проблема. Давай-ка яблоко положим себе на голову. Угу. В принципе, пофигу, да? Можно вот этого парня сейчас поставить тоже, очень даже вариант, на самом деле. Давайте-ка я так и сделаю. Только не в не... А, замечательно. Это все в лицо. Ну, что ты сделаешь, жрец? Так, разъяренный варген. Окей. Ах, ты засранец. Ну, такое, конечно, нечестно было вот это вот делать. Но у меня есть хитрый план, потому что у меня есть ледяная стрела. Я убиваю варгена. И баф, и пингаю своего 1-3. И этот 1-3 еще идет в лицо и добав... дает мне карту. Отлично, добор есть, пацаны, есть добор. Замечательно. У нас, конечно, стол не за нами, но добор у нас есть. Мы еще сможем один раз пингануть на следующий ход, было бы очень даже неплохо. Еще троечку поставить, либо четверочку поставить и отхилить его, было бы тоже очень прикольно. Так, элементаль. Серьезно? Он просто захотел сейчас отдать... Серьезно, пацан? Ну ладно, окей. Он типа его хилить хочет или что вообще? Даже не знаю, что здесь делать. Наверное, сделаю следующее. Вот так. Затем я поставлю вапорайс. И затем я пингану свои 1-2 еще один раз. И понадеюсь, что у него э, хватит ума атаковать меня в лицо. Нет, серьезно, ты разменяться решил? Да кто так делает вообще? Серьезно, чувак. Как он вообще предугадал, что у меня вапорайс? Ну ладно, окей. Как знаешь, чувак, как знаешь. Он сейчас будет просто атаковать и хилить, атаковать и хилить, пока, собственно, не получит то, что ему надо. Я могу, в принципе, сейчас антимагию разыграть, могу и двойные существа, могу разыграть вот эту фигню с боевым, с щитом своим, да? То есть у меня много вариантов, я даже не знаю, как будет лучше здесь поступить. Может быть за четверку, а может быть фаербол закинуть, тогда ему придется сначала отхилить, а потом ударить. Это тоже, в принципе, вариант тот еще. И либо же я могу поставить какое-нибудь более-менее жирное существо, но у меня ничего не выживает от вот этого вот говна, на самом деле. Так что я просто сделаю вот так и сделаю еще, наверное... Щупальца не хочется раздваивать, да? А у меня не раздваивание, у меня рапорайс, да? Поэтому я здесь сделаю, наверное, просто какой-нибудь секрет, э, типа антимагии. Я не помню, монетку он разыгрывал или нет. По-моему, да, по-моему, разыгрывал. Будет он атаковать, интересно, опять 8 мне в лицо или нет? Я думаю, не будет. Если он не атаковал в прошлый раз, вряд ли он будет атаковать сейчас. Да ты прикалываешься, что ли, серьезно? Атакуй. Я ничего не буду делать. Да, он, не, он решил не атаковать даже. Он, видимо, подозревает, что там вапорайс и не хочет терять свой 8-5. Ну ладно, что мне делать, в принципе, нечего. Угу, пропускает ход. Ореховый дух мне пришел, это замечательно. Это сможет заспамить кучу всякого говна, навалить на стол. Это тоже, в принципе, вариант. Так что мы поставим с вами сейчас, наверное, вот эту фигню. 
А, нужно восстановить сначала. А, я, смотрите, я сделаю комбо. Вот это вот сюда. Затем восстановлю здоровье, по сути, этой фигне. И еще смогу что-нибудь разыграть. Угу. В принципе, можно раздвоение разыграть. Я неплохо было бы... Хотя, хотелось получить все-таки какое-то более крутое существо. Поэтому, наверное, поставлю все-таки отраженную сущность еще. Понадеюсь на то, что он все-таки какое-то большое существо сейчас поставит. И я смогу его скопировать. Ну, блин, отстойно. Хотя он Мурлока призывает. В принципе, не такое бесполезное существо, но достаточно маленькое. Это, конечно, из неприятного. У него не мота на этом чуваке стоит, поэтому, по сути, это просто 5-8. 5-8 за 4 маны. Или сколько там? За 3, по-моему, да? За 3... Нет, за 5, ладно. За 5 это еще неплохо. Так, кабельщик зла... Окей, что дальше? Что он призывает? Мурлока 1-1 просто, окей. Натиск пошел. Но здесь я разменяюсь по-любому. Так, что у нас получается здесь? Становится дешевле. Это пусть пока становится, я не против. И, естественно, мы сейчас с вами разменяемся как-нибудь по красоте. Я хочу разменяться с 1-1, потому что 1-1 убивать... Это вообще, ну, никак, ни, ни в какие ворота. Раздвоение мне сейчас вообще не поможет, его не стоит использовать. Так, здесь пойдет 1-1, убиваем вот таким образом. Также мы ставим какое-нибудь существо. Вот какое только поставить, фиг его знает на самом деле. Хотелось бы вот этого кабана вместе с раздвоением на самом деле сделать. Очень хотелось бы. Потому что у меня, ну, нету больше таких существ, вот, больших, да? Мне нужно ресурсы жалеть. Ну, этот 5-7, этот просто... Я не знаю, как мне от него избавиться вообще? Это просто ад какой-то. Фиг его знаешь, что ты... Что сделать в данной ситуации? Можно двух существ поставить за три маны. Но это выкинуть орехи просто так, то, тоже такое себе. А, давайте я, ладно, пофиг кабана, ладно, насрать на него. Насрать на кабана, пусть убивает. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы Мурлока не было. Угу. Размен, отфил. Я эту хрень никогда в жизни не пробью, учитывая, да? И у него просто карты копятся. У него больше карт, он уже меня, э, так сказать, опередил. Ну, ну вот капец, ну господи, я ненавижу эту карту. Господи, какая же она каличная. Это просто капец. О, ад. Настоящий ад. Я не знаю, как еще это назвать. Давайте-ка мы ударимся здесь в... Она... У него аура, не, у него боевой клич. А, тогда давайте мы ударимся в нее. Да, в нее же. И разменяемся как-нибудь по красоте. Типа вот... Пятер... Не, не разменяемся, а поставим что-нибудь по красоте. Типа вот эту фигню. И раздвоение желательно получить на него. Также я хочу избавиться от... Э... Еще вот этого чувака выстрелить. Ну, он сейчас мне даст два таких парня. В принципе, это неплохо. Потому что я смогу офигеть, сколько демонов замешать и, естественно, потом наплодить их просто огромную кучу. На следующий же ход, между прочим. Но лицо трещит немножечко по швам, лицо немножечко трещит, но это ничего страшного. Угу, вапарайс. Ну, 3 на 3 это, в принципе, нормально. Это, знаете, равноценный обмен 3 на 3, но не очень, не очень качественный, да, конечно. Не, мне не в плюс идет уж точно. Экс, он его отхилит или не отхилит? Так, раздвоение пошло замечательно. Ага. Если он его не отхилит, я его убью. Но он его отхиливает. Не, он его не отхиливает, он его... Ой-ой-ой-ой-ой. А у него боевой клич, да? Да. У него боевой клич, к сожалению, для него, не для меня. Так, гонче пойдет. Еще гонче, еще пойдет. Так, Хозен лекарь, но это мне не особо нужно. Так, давайте заспамим стол сейчас. Почему бы нет? Я еще пару вот этих демонов сейчас заспамлю сюда. Фикс. Фикс, хорошо. Также мне стоит, сейчас надо подумать, прежде чем второго ставить, но я все-таки поставлю его, да? Фикс, и здесь надо думать, кого лучше все-таки удариться, по идее. Я думаю, я выстрелю вот в этого пацана. Огонь чё, отправлю в лицо. А, я не могу. Ну тогда ладно, давайте в этого же пац... Нет, не хочу. Блин, хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Я не знаю. Я не знаю, я не буду атаковать ей. Понадеюсь, что у него нет зачистки. 
И моя гончая не уйдет в никуда. Надеюсь, у него нет урона на 2. Пожалуйста, пусть у него не будет. Слава тебе, господи, у него нет урона на 2. У меня сейчас дофигища гончик, на самом деле. Я такой Бэлью сейчас получу, если все получится. Так, единички. Пожалуйста, не забафывай их, я тебя очень прошу. Келту зад. Ну, ясно, понятно, нам задница, что я могу сказать. Давай сюда демонов побольше. Полная задница. Господи, Келтузат! Ну серьезно, ну легендарка, ну капец. Как же ему везет-то за сранцу, а? О, -о, 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 это так горит, вы не представляете. И мне сейчас надо убивать Келтузата. Мне нету никакого смысла убивать свитки. Вообще никакого смысла нет убивать свитки. И это мы в полной, в полнейшей заднице. Я не знаю, как выйти отсюда. Это, это, это фейл, это смерть. Я не знаю, что еще сказать. Это просто полный капец, полный трендец, полная задница. Ёшки ж ты будешь делать-то, а? Задница полная. Еще этот, блин, демонами, который заполняет руку, не пришел. Сейчас бы, может быть, и на него была бы хоть какая-то надежда. Сейчас-то вообще полный пипец. А, надо келтуза добить. Всеми силами. Ну и также заполнять стол каким-нибудь говнищем. Потому что без него она вообще никак не затащить. Ореховый дух... Ореховый дух. Можно еще ореховый дух, либо же поставить раздвоение. Да, нафиг раздвоение надо. Ореховый дух. Ёшки ж ты будешь. Он, конечно, сейчас с ореховыми духами будет размениваться с помощью своих свитков, с помощью своих 5-5-6-4. То есть 5-5-6-4 с одними разберутся, свитки разберутся с другими. Но что мне поделать? Я не могу ничего сделать. Если я не буду ставить существ, это все полетит мне в лицо, и это будет жесть. Так, нет, давай-ка не будет вот этого вот. Так, украденные мысли. Отли... Отвратительно, у него еще куча добора. Вы просто посмотрите, какие людям приходят карты. Это, это, не... это несправедливо, я считаю. Это, это нечестно. Это просто не... нечестно, и все. Ну да, 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 вот это вот. Ну начинается. Сейчас еще 5, 5, 6, 4 с этими разменяются. Он всех воскресит по итогу. Да не разменивайся, нафиг надо. Он, видимо, думает, что у меня волна огня. Но ему пофигу. Он решил все-таки разменяться. Угу. Серьезно, он украл эту фигню? Повезло, конечно. Давайте сюда скверно. Это единственное, чем мне может помочь вот эти вот бесенки. Мне нужны два бесенка как минимум, пожалуйста. Два бесенка хотя бы. Это ж, чтобы просто выжить. Так, один есть, молодец, отлично. Пожалуйста, второй. Да факт тебе, уж за ногу. Я опять келту зада. Не, убиваю, еще один ход, а это смерть, вы понимаете, это капец. И что здесь делать, я не понимаю вообще. Ничего не сделать здесь. Это ад. Это просто ад. Этот келту зад, он просто все испортил мне. Ох. Это ад. Твою ж за ногу, а. Ну ладно, что я могу сделать. Мы проиграли, я здесь уже ничего не сделаю. Два, три, четыре, пять, шесть, десять. Десять до двенадцать, это двадцать два урона. Даже если я поставлю щупальца, он меня убивает, в принципе. Я ничего здесь не сделал. Ну просто, просто посмотрите, что это за колоды такие у них. Это капец какой-то, это ненормально. Это реально ненормально. Это просто не победить никаким образом. Это просто идеально собранная колода для рейтинга практически. Ну, не идеальная, но близко к идеальной, на самом деле. Какой же ад у них, конечно. Ладно, собственно, у нас не было шансов. Я не знаю, что еще сказать. Мы остались в минусе даже при арене. Потому что мы три раза выиграли. Мы три раза проиграли. Охренеть можно, на самом деле. Давайте мы откроем с вами новый пакет, Посмотрим, что у нас здесь есть. Редкая, редкая. Ну, фигня, опять же, 40... Мне никогда... Я уже, наверное, не знаю. Я открыл, короче, нового... Сейчас покажу вам э -э, комплекты. Сейчас я вам покажу паки теней. Я уже открыл, наверное, несколько паков теней. Больше 10 точно. И там должно быть такое, что в первых 10 паках при выходе дополнения должна быть и легендарка. В этот раз 
легендарки не было. Причем я открыл вот эти паки, я открыл вот эти паки, я открыл вот эти паки. Мне их давали тоже в подарок. Я открыл ведьмин лес, по-моему, даже паки. Обычные паки открыл. Я уже не знаю, сколько я открыл паков. Наверное, штук 30 всяких разных паков. И мне до сих пор не выпала ни одна легендарка. Это просто дичь. Мне не то, что. Мне эпик один раз выпал. Один раз эпик. И все. И все, как бы. Ни легендарок, ничего тебе, в общем-то. Ладно, что ж, на этом будем заканчивать. Я уже новую арену создавать не буду. Думаю, если что, начнем со свежей головой в следующий раз. И на этом с вами был Ник. Большое спасибо за просмотр. Вот такие вот у нас были поражения. Замечательные, отличные просто. Ну, там не было никакого шанса ни в одном матче выиграть. Хоть я и пытался очень. Ладно. С вами был Ник. Удачи, до скорых встреч. Пока-пока.